Giorgio, intanto benvenuto. Grazie. Da quando ti ho conosciuto mi faccio una domanda, me la faccio spesso quando incontro personaggi così poliedrici come te. Che cos'è che ti ha spinto verso la ricerca ai misteri, ai luoghi misteriosi del pianeta, quelli più vicini a te, quelli che tu hai voluto approfondire? Ti ringrazio perché è la domanda delle domande, è come una mano invisibile che mi abbia preso qua dietro per il colletto e mi ha buttato in un mestino. Guarda, brevemente sono una persona molto puntuale, ma stranamente ero studente universitario a Genova, perdo l'ultimo treno per tornare a casa nel Samonese. E amici mi dicono sempre, vai a dormire alla casa dello studente, dove dormi gratuitamente come studente universitario, e vado lì. Io eh, prima di dormire devo leggere e trovando qualcosa... Ho trovato dei fogli sparsi sul comodino di quella della persona che era stata lì prima di me, tra l'altro uno studente greco e cipriota, che poi era morto in circostanze piuttosto misteriose, e parlano di un paese uscito, Rennes le Cateo, erano le chateau. Io non ho mai sentito questo paese, inizio a leggere, sarà stato le 11 di sera, ho finito alle 5 di mattina, non ho dormito, penso mi sia venuta anche la febbre, sono stato veramente ma cioè, male per stare benissimo. Però ho detto potrebbe essere un romanzo, una falsità. Ho preso un'automobile e sono andato a Relle Chateau con la mia fidanzata del tempo, che adesso è mia moglie. Siamo andati a Relle Chateau, siamo arrivati là e viaggiando di notte, al mattino abbiamo dormito in macchina. Al mattino mh, apro gli occhi e mi do davanti una torre, la Tour Magda. Relle Chateau è il luogo dedicato a Maria Maddalena, là tutto è dedicato a Maria Maddalena, il femminino sacro che. Ebbene, io ti posso garantire che non c'è mai stato, io credo di essere andato cento volte, poi era lasciato, erano gli anni 80, quindi 40 anni fa giusti, e non ho mai fatto un viaggio che lasciato inutile, nel senso che una volta ha una meta, no? io ricordo da ragazzo vedevo delle foto di Fontana di Trevi, no? la Dolce Vita, l'età Edberg, con Marcello Mastroianni al cinema, no? e dicevo, chissà, arrivi lì di questa piazza piccolissima di Fontana di Trevi, dicevo che delusione, no? Era il Chateau mai. Non ho mai fatto un viaggio in questo paese, attenzione, era le Chateau fa 75 abitanti, no? Piccolissimo. Piccolissimo, quattro case proprio, no? Veramente. E non c'è mai stato un viaggio in cui sia stato inutile, cioè inutile nel senso giusto da andare a, a fare una piccola vacanza. Scusa, ma cosa c'è a Rennes Chateau? E c'è una presenza nell'assenza, una presenza nell'assenza, c'è un mistero, un qualcosa nell'aria, nell'acqua, nel vento che ti soffia e ti porta via il cappello, ci ho perso due cappelli, <ride> okay. molto belli, e c'è un qualche cosa di magia, una luna di magia, che attenta, non è per tutti. Io vi posso garantire che ho accompagnato tante persone. Ecco perché tu fai delle visite. Sì, esattamente, assolutamente. E mi fa molto piacere portare più persone possibili. E uno di questi viaggi ho portato un gruppo di persone che a pelle non mi piacevano. Io vado molto, sento molto queste sensazioni. E praticamente queste persone che non mi piacevano, ormai ho dato la mia parola, le ho portate. Ho scoperto via, durante il viaggio, perché da, diciamo dalla zona del Piemonte, dal nord Italia, là sono 800 km, certo. quindi attraversi tutta la Francia del Sud, arrivi quasi ai Pirenei, no? E chi aveva ragione, quella sensazione era giusta, perché andavano là a cercare un tesoro materiale. A René Chateau c'è stato un tesoro materiale, esatto, perché si parla nel mondo ci brava, Templari, Catri, Rosa Croce, il tesoro di Bianca di Castiglia, il tesoro dei Romani, il tesoro dei Celti, quant'altro, ma è un tesoro spirituale. Oggi. Se c'è stato un tesoro materiale, oggi non c'è più. Oggi c'è un tesoro, lo spirito che conta, non è tanto la materia. Cosa che a me non è mai interessato il tesoro materiale. Queste persone andavano a cercare qualcosa di materiale, scavare, anche rubare, perché lo distruggere. Ebbene, eh, c'è una montagna vicino a Ronde Chateau che si chiama Monte Bugaras, che è il monte per me per eccellenza, un monte sacro quello. I francesi lo chiamano il Pescovi, il Monte Cavo, o Sinai Nero, è il monte degli UFO, il monte ogni tanto sparisce qualcuno, spa, fenomeni spazio-temporali e quant'altro. Vi posso garantire che nel 2012, quando il calendario Maya, no, si pensava alla fine, di un mondo, diciamo, e una troupe di Mediaset con persone che conosco personalmente, tra Marco Berrino, delle Iene e Daniele Bossari, sono andati là con telecamere di Mediaset che funzionavano perfettamente, sono arrivati a Bugaraj tutte le telecamere rotte, telefonini rotti, hanno fatto un servizio così audio dicendo siamo qui, vediamo la gente che balla, che canta per strada, tra l'altro neozelandesi, australiani, perché a Bugaraj senti parlare più inglese che francese, col fatto che non sarebbe finito questo tipo di mondo, e questi stranieri hanno comprato casa lì. E allora lui diceva, abbiamo visto la gente che fa questi rituali, però non abbiamo potuto farli vedere. È un monte particolare. Ebbene, 
Questo monte ha una particolarità, c'è un sentiero detto dei Catri. I Catri, tra l'altro, è il titolo del mio ultimo libro, è una religione dualista del Medioevo che mi è molto cara, perché sono stati sterminati dalla Chiesa di Roma senza un motivo, e sul quale la Chiesa non ha mai chiesto perdono. Eh. Attenzione, la Chiesa ha chiesto scusa, tutti, la caccia alle streghe, tante cose, ma i Catri mai. Ah. Ebbene, c'è un sentiero che si chiama Sentiero dei Catri, che passa sotto questa montagna, per arrivare a... e poi finisce alle cascate di Maria Maddalena. Maria Maddalena è onnipresente. La Vergine non tanto, la Madonna non è più Maria Maddalena. Stata sì, sempre parte femminile. Brava. E per, per arrivare a questo sentiero che passa sotto la montagna, bisogna attraversare un torrentello che finisce poi in un lago. Tra l'altro è una zona bellissima, invito veramente a, ad andarci. Ebbene, io avevo queste persone, c'era fatto i conto di quell'estate torride dove non aveva piovuto da mesi, no? Ho detto, ma piveremo là sotto. Fatti conto, questo torrentello era in piena, sembrava il mare in tempesta. Io ho detto a questi qua, sentite, oh, io proviamo ad attraversarlo, ma magari andiamo giù metri, la corrente fortissima ti porti in un lago per anche alle gare, e hanno dovuto desistere. La montagna va capito che non andava bene, sembra una stupidata, ma non è vero. No, non lo è, Assolutamente. ho questa esperienza col Monte Fuji, Bravo. che ha questo tipo di Bravo. magia. Ebbene, l'anno seguente persone, potreste essere voi, persone per cui conta più lo spirito della materia, era un'associazione che facevano rei, che facevano, mm. diciamo, non per motivi economici sono andati là, ma più per una crescita spirituale, mi dicono, senta, ci accompagnerebbe, ovviamente molto più contento di portare queste persone, arriviamo là, aveva piovuto da mesi, sai, come questi, pochi giorni fa, no, in Toscana, questi periodi, io ho detto, se l'anno scorso, che era due mesi che non pioveva, il torrente, adesso arriviamo là, l'oceano Pacifico, lo troviamo, no? O arriviamo là, era in secca, sotto, ti giuro, tant'è che c'era una signora di 85 anni con un bastone, ha attraversato tranquillamente il fiume, cioè la montagna ci ha lasciato passare. Questo monte Bugarash mi, mi affascina dai tuoi racconti, sì. ti ho già sentito parlare, ma ti chiederei, ecco, queste porte spazio-temporali che si aprono, sì. persone che scompaiono e soggettivamente vivono pochi minuti o poche sì. ore, e poi sono, passati anni, e sono certo. passati anni. Questo è un racconto mitico, è qualcosa che tu puoi dire, io posso confermare in qualche maniera, vuoi raccontarci Guarda, qualcosa Guarda, io di racconto di un fatto che è toccato di una signora che quindi, perché c'è stato un fatto di un signore svizzero il quale eh, racconta che però io non l'ho conosciuto personalmente quindi mi limito a ricordare questa storia il quale è andato a fare una, una vacanza lì poi girava molto su questa montagna e a un certo punto lo trovano morto alle pendici infarto niente. e il cugino da Ginevra che era un pezzo grosso dall'aeroporto di Ginevra un classico calvinista svizzero quindi sai uno più uno fa due alla cica passiamo il termine non uso sempre questo aggettivo no? sono tuoi amici ma certamente c'è che mi scelgo anche No. Aspetta che finisce la testa. <ride> Ebbene, e dice, non sono convinto di questa morte strana. Va a Bugash e gira con la foto del cugino chiedendo, avete visto il mio cugino? E gli dico, ma sì, lo vedevamo sulla montagna. Lui sale su questa montagna e a un certo punto, salendo, lo chiamano Monte Carlo perché sono tante grotte, vede delle persone come dei monaci incappucciati che con dei picconi scavano per fare una galleria. Lui va incontro a loro e dice, avete visto mio cugino? Questi prendono la foto e la strappano, pre lo prendono per il collegio, diciamo, lo buttano in una grotta e lo chiudono. Lui è sterefatto da questo fatto. Cioè, è una cosa assurda, no? E spezzandosi le unghie e sforzandosi dopo un'ora, no, per qualcosa, riesce a uscire, va al paese di Bugarash, dove vede la sua foto sul mondo. Non c'è la gendarmeria, ma in municipio per denunciare questa cosa. E vede la sua foto appesa e dice, ma questi francesi sono più... Svizzeri, no? erano passati cinque anni allora io racconto sempre nelle mie, anche ai miei studenti di filosofia dico don't death cioè io se ti, se ti voglio prendere in giro devo avere qualcosa in cambio allora lui aveva perso la moglie perché dopo cinque anni la moglie credeva che fosse scappato con una ragazza una ragazza del buona francese no? i figli hanno detto no dopo cinque anni ha perso il lavoro di alto dirigente al porto perché sai dopo il periodo di ferie, il periodo di scusanti, cinque anni su cinque anni, lui era un uomo finito, un uomo finito che eh, praticamente ha giurato fino alla morte, è venuta negli anni 70, e presso un ospizio, perché i cantoni svizzeri hanno un sistema molto efficace, quindi se tu sei povero loro ti ospitano, no? ma uno che era un dirigente, insomma, da 20.000 euro al mese, una cosa del genere, che, motivo, sì, aveva, che sì. motivo aveva di perdere la moglie, i figli, il lavoro, e lui ha giurato fino alla fine, sono stato via un'ora. Ma uno può dire, questa è una leggenda, va bene, io continuo con la signora di della Lombardia diciamo perché non vuole apparire quindi neanche la città la Lombardia è grande possiamo dirlo e mi telefona e mi dice senta so che lei si occupa di questo può venire a casa mia vado lì e lei mi dice guarda noi eravamo in 12 siamo andati a Bugarash al Carelle Chateau abbiamo fatto il nostro giro poi siamo andati a Bugarash allora il Bugarash è alto 1300 metri Abbiamo lasciato le auto, abbiamo iniziato questa salita. All'inizio della salita c'era una signora che faceva l'uncinetto e aveva fatto 5 cm, metti, no? 
Saliamo su, ripeto, 1300 metri, quindi una salita non è da poco, e arrivati su in cima c'è una vista spettacolare sui castelli Cater, su Rende Chateau, sui Pirenei, quindi soltanto a guardare il panorama saranno stati un'ora. Hanno mangiato, si saranno riposati, scendono, e lei è colpita che sta signora è sempre lì con l'uncinetto e sempre 5 centimetri, ma guarda te, non ha fatto niente. Erano passati 15 minuti. Allora, attenta, anche qua, do des. Ma preso in giro, ok, uno ti prende in giro e mi ha detto, senti, sono vedete, mi dà 5.000 euro, le racconto una storia, oppure mi fa diventare famoso, dal mio nome, che ne so, a Roberto Giacobbo, alla TV, eh? ad Amon, no? <ride> no, assolutamente, non, non hanno voluto un centesimo, non hanno voluto darmi neanche il nome, gli ho detto, senti, a posto, mezzo dico, assolutamente non metta sul libro, perché si vergognano, io li ho intervistati tutti e 12, tutti, e tutti addirittura si schermiscono, ma non magari erano gli orologi, tutti e 12 gli orologi, no? erano passati 15 minuti senti ti chiedo questo eh, Rene Chateau quella zona sì, più o meno una zona di misteri esatto lì eh, se non sbaglio c'è un certo abate sì Pierre. sono in bravo ecco perché questo personaggio è collegato a Rene Chateau e che cosa di così a me affascina molto e ti ho già sentito in altre ho certo. piacere di intervistarti e di farti queste domande per vedere se riesco a estrarre da te bravo, qualcosa che ancora bravo. non è uscito eh, Sonier, questo, questo diciamo, parroco, parroco, parroco che comincia tutto sommato come persona semplice, magari un po' più semplice perché conosce più lingue, eccetera, ma viene fuori una storia che se vuoi riassumercela in maniera, intanto quando hai vissuto e cosa sì. succede. Allora, Béranger Sonier eh, nasce nel 1850 e diventa parroco di René Le Chateau intorno agli anni 80, il 1 giugno 1885, parroco di René Le Chateau, ripeto, René Le Chateau, un paese, diamo le indicazioni, nella, diciamo nella dipartimento di Carcassonne, sud verso i Pirenei, a 50 km da, verso i Pirenei a, a sud di Carcassonne, e su una collina di 550 metri, è un paesino di 70-80 abitanti, e all'epoca di Sonia lo stesso, però faccio un piccolo passo indietro. Prima di, di Sonia è lasciato ci va il Vescovo di Carcassonne nel 1820, uno pensa, vabbè cosa ce lo dice a fare? No, attenzione, oggi i Vescovi si spostano, nel 1800 i Vescovi spesso non uscivano dai palazzi episcopali, e farsi 50 km in carrozza, in strade fangose, eh, un po e poi per andare dove? In un paese di pecorai, di caprai, di contadini, no? Eppure questo avviene, ed è un vescovo normanno. Allora, la Normandia sta rilasciata come la Val d'Aosta, la, la Calabria, cioè dalla parte opposta di Francia. Questo vescovo normanno fa di tutto affinché eh, tutti i suoi successori siano normanni. Ci cioè, deve essere un legame con la Normandia, è stranissimo. Lui scopre qualcosa e vuole che i suoi successori siano normanni. E un vescovo normanno, una cinquantina di anni dopo, si chiama Félix Arsène Biard, trova in, nel seminario di Carcassonne una sua persona giusta, François Béranger Sonnier, il parco, che manderà a Rennes le Chateau. Il parco arriva a Rennes le Chateau e trova la chiesa dedicata, guarda caso, a Maria Maddalena, in completo sfacelo, e chiede giusto degli spiccioli al sindaco per fare dei lavori di ristrutturazione. E qui succedono due cose strane. Secondo alcuni ha una vera, se alcuni, io vedo entrambe, e spostando l'altare della chiesa, secondo alcuni storici francesi, avrebbero trovato dei pilastri di fattura visigota, perché lì era un regno dei visigoti, vuoto, e dentro c'erano delle pergamene. Porta queste pergamene a decifrare nella chiesa di saint sulpice a Parigi, una chiesa molto particolare, molto esoterica. In tutte queste chiese tengo a precisare che la via Crucis è sempre al contrario, okay. in senso anti-orario. Il caso strano è lasciato a saint sulpice ad Altara, San Vincenzo, di cui parleremo dopo. Ebbene, eh, torna a Rennes le Chateau molto, molto ricco e molto strano. C'è poi un'altra versione, il quale, che questa è stata comprovata da una denuncia, va nel cimitero dove trova la tomba di una nobile donna morta nel 1781. Caso strano in una data particolare, il 17 gennaio 1781, sulla quale c'era scritto, qui in, con errori voluti, no? strani errori di ortografia, però chi aveva compilato quella lapide parlava benissimo francese, il latino, che era un parroco del 1700, Stranamente ha fatto degli errori voluti per questa lapide, ma anche perché gli errori grammaticali sono voluti e ricorrono spesso. Ebbene, eh, su questa lapide la donna, eh, c'è scritto il suo cognome, è un cognome particolare. Marie de Negre d'Otpoul de Blanchefort. Otpoul e Blanchefort. Blanchefort sono i templari. Bertrand de Blanchefort era un suo antenato gran maestro templare e Otpoul era il uno dei fondatori di un rito massonico di Narbonne, rito di Narbonne. Allora, in questa donna, morta nel 1700, era come un imbuto in cui congiungevano il sapere della massoneria e dei templari. Questa donna muore praticamente senza eredi e in lei c'è questo grande segreto. Su questa lapide c'erano una frase molto strana, et in Arcadia ero, in Arca come il quadro di, il quadro di 
Nicola esatto. Pussetto del 1600, esatto. il quale ha un quadro nel quale si vede rilasciato sullo sfondo e che tutti i critici francesi dicono invece no, abbiamo fatto la prova sullo sfondo di Rennes, quindi tu sei che è stato di Rennes Chateau, ebbene, e poi una serata di strani simboli, Berger Sognier spacca questa tomba, la distrugge, tant'è che la prova l'abbiamo perché ha una denuncia alla prefettura, che ormai il prete va nel cimitero e spacca le tombe. Da lì a questo momento diventa ricco e molto strano, costruisce per prima cosa una torre dedicata a Maria Maddalena alla Turmalda, costruisce una villa, Villa Betania, Maria di Betania, sempre Maria Maddalena, ristruttura la chiesa in un modo bizzarro, mette strani simboli che ricordano anche l'antico Egitto e poi mette sull'ingresso una frase enigmatica della Genesi, Terribilis est locus triste, questo luogo è terribile, e a riprova all'interno mette una statua di un demone a smodeo a reggere un'acqua santiera. Io ho visto l'originale di questo demone e devo dirti che poi l'hanno distrutto due volte. La prima volta nel 1996, io ho visto l'originale negli anni 80, e una seconda volta mi sembra nel 2007. Così quando è entrata una donna che si è messa una maschera del Carnevale di Venezia e con una certa lo ha polverizzato. Io dico, perché distruggere questa statua? Una statua di gesso, eh? niente di particolare. Adesso hanno fatto per la terza volta la statua e l'hanno protetta con una teca con sistemi di allarme, okay. c'è da dire che ai miei tempi era lasciato proprio di vedere tutto oggi, purtroppo con la gente sbagliata che va a cercare forse un tesoro materiale, hanno messo telecamere dappertutto, sensori, quindi purtroppo no, è diverso. Ebbene, poi mette una serie di, di santi, Santa Germana, San Rocco, con la ferita sulla gamba destra, come l'altare, San, eh, Sant'Antonio Abate, il santo del 17 gennaio, Sant'Antonio da Pado e San Luca. Inverte i quattro evangelisti, al posto di Giovanni mette Luca. Germana, Rocco, Antonio, Antonio Luca. Graal. Se c'era Giovanni era Graal, andava bene per i fumetti. <ride> Graal. E poi se tu prendi la pianta della chiesa e con una matita colleghi queste statue, crei una lettera M. È una divina commedia, Dante, nel Paradiso, mi sembra, dice che gli angeli si dispongono, creano delle lettere, e la lettera più luminosa è la lettera M. E guarda caso, al centro di questa M c'è una statua di Maria Maddalena, alla quale eh, ogni anno, il 17 gennaio, tempo permettendo, il sole illumina la vetrata, fatta costruire appositamente dal parroco, pagando chissà che cifra, affinché in questa giornata il sole proietta sul muro di fronte una figura di luce che assume le sembianze di un albero di mele. Io mi domando che significato ha per un parroco, a tutti gli effetti, spendere una cifra tale per proiettare in un giorno all'anno questa figura. Che basta andare a Rale Chateau il 17 gennaio di ogni anno e tempo si permettendo vede. si vede assolutamente. La Turmandala, che è una, una torre in stile neogotico, e è in un punto della montagna di de, Rai de, de Chateau. L'architetto gli ha detto: Reverendo, invece di farla qui, se la facciamo 30 metri più in là, non dobbiamo sbarcare perché eravamo nel, fino all'Ottocento, non c'erano i mezzi di oggi. Lui dice: No, deve essere qui. Cos- ha speso 10 volte tanto, ma la voleva lì perché da lì era, lui poteva vedere determinate cose, ma da quel punto lì anche dalla vallata si vedeva lì. Quindi c'era un discorso di segni. Quindi le persone iniziatiche vedevano questa torre e sapevano che lì c'era un simbolo particolare. Prego, posso ancora chiederti qualcosa? Perché sì, tu sei... dico solo di due, di due scrittori. No, finisci, finisci. E chi sono tra i tanti di andanti eh. che vanno là? Due scrittori, Jules Verne e Maurice Leblanc. Ah, però. Maurice Leblanc è l'inventore di Arsenio di Pen, sì. normanno. Arse... Eh, Jules Verne è lo scrittore, tutti conosciamo, ma lo scrive un libro particolare che si chiama Le Clovis d'Ardentor, nel quale c'è uno strano viaggio in nave con un personaggio che va dalla Francia all'Algeria, ma il capitano della nave si chiama Bouverache. Ah, però, quindi i segni si certo, ricorrono. Sì. Bravo. Tanti segni, tanti misteri. Questo Sonier mi sembra che, oltre che molto ricco, si appropria in qualche maniera anche di alcuni, chiamiamoli poteri, misteri, come quello, per esempio, che si dice fosse tipico dei Templari, forse addirittura Bravo. di altri popoli precedenti, forse Bravo. dei Catri, di Tavò. Io metto tutto insieme perché tu ne sai più di me di sicuro, ma per esempio le pietre possono diventare leggere. Bravo, È assolutamente, vero che succede assolutamente, questo? assolutamente. C'è una, una struttura lì che ospita una grotta, diciamo una piccola grotta di fronte al cimitero, una lesciatore dedicata a una grotta di Lourdes, dedicata a Madonna di Lourdes, che è fatta di pietre corose molto leggere. E lui, Berangier Sonier, assume una giovane donna, Marie de Nardot, che sarà la sua perpetua, e con lei faceva lunghe camminate nella vallata, scendeva e andava in una zona detta dalle grotte di Maria Maddalena. Sempre lì giriamo. Sempre lì. <ride> e tornava con dei sacchi a suore alle chateau carichi di pietre leggere. 
E la gente del paese è stupida, diceva, gli diceva, Reverendo, cosa se ne fa di queste pietre? Lui diceva, mi servono per costruire la grotta di Bernardo. L'hanno fatta, ma non tutte le pietre sono lì, perché io ho impresso che tutti i giorni portava quintali di queste pietre. E dove le nascondeva? Forse le nascondeva, lui costruisce sei grandi cisterne per raccogliere l'acqua piovana, non c'era ancora l'acqua, sai, l'acqua dei rubinetti. E la cosa che però stupisce è che questa cisterna dell'acqua piovana, e abbiamo i fatti mi baso sui fatti, avviene un incendio in paese, arrivano i pompieri del tempo e sapendo che ci sono queste cisterne dicono tanto, ce n'è altra una. E lui si rifiuta che si metta addirittura sulla porta sbarrando e dice no, 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 no. Tant'è che penso abbia avuto anche poi la denuncia che perché dentro quella cisterna non c'era, non, no, c'era non c'era l'acqua. E c'erano forse queste pietre leggere. Queste pietre leggere avevano un significato molto particolare, però ovviamente si è portato nella tomba questo grande enigma, ma lui muore poi nel 1917. Caso strano, il 17 gennaio, il giorno in cui eh, si vedono le mele blu, ha un attacco non cardiaco, è una, una sua emorragia cerebrale che lo manda in fin di vita. Si racconta, non ci sono prove, però ci sono su tanti testi francesi questo, che viene chiamato un parco a dare l'estremunzione, e cosa Beranger Sogni ha raccontato a questo suo confratello fa sì che lui rifiuti dare l'estremunzione, quindi muore senza i conforti religiosi. Ma quello che conta è che poi quando Beranger Sogni muore viene messo su una poltrona, seduto, con una coperta addosso con delle nappe, e messo sulla torre matta. È una cosa stranissima, la gente è sterefatta, e non mica tanto, era un rituale destinato ai gran maestri templari. Sì. Nella chiesa di Altar, di cui parleremo, Altar è un paese in provincia di Savona, in cui abbiamo fatto, sto facendo, continuando a fare delle ricerche, e c'è un parco che negli stessi anni di Sogné, si chiama Monsignor Bertolotti, diventa poverissimo, diventa impresamente ricchissimo, ma ricco in una maniera spropositata. E non so, forse all'origine di questa ricchezza c'è una stessa, un caso analogo, perché rifacendo la chiesa, quando prende questi soldi, vuole rifare completamente la chiesa, addirittura ci sono delle lamine, non è pittura dorata, ma lamine d'oro, eh, in questa chiesa, visto che oggi parlavamo là, nelle lamine d'oro, e, e scavando, diciamo, nel pavimento, della, per rifare la pavimentazione, trovano uno scheletro di una persona seduto su una poltrona che guarda verso l'Oriente. Anche qua, allora, c'è un gran maestro templare lì. Probabilmente anche questo dettaglio fa sì che lui diventi comunque ricco, molto strano. Lui morirà poi nel 1931. E mi piace pensare che ci sia un collegamento per il semplice fatto che sia Sonier che sia Bertolotti vengono chiamati fuori da questi paesi. Allora, Beragin Sonier per un motivo opposto a Bertolotti. A un certo punto il vescovo non è più normanno, non lo protegge più. Il vescovo che prende il suo posto vuole capire come mai un parroco della sua diocesi è più ricco del vescovo. Certo. Lo convoca a Carcassone e il sogno se ne frega, non si rifiuta. Dopo il terzo invito, il vescovo lo sospenda di vini se manda un parroco al suo posto. E questo parroco dirà messa lei ai muri, perché la gente del paese andava a messa nella villa Betania, da, da Beragissonier. Beragissonier ha fatto, accumulato una ricchezza anche lui enorme, poteva andare a fare la bella vita a Monte Carlo, a Parigi, a Nizza, no, resta a Calle Chateau, stare... dove vuole essere sepolto in un punto specifico del cimitero, con una croce in pietra in rezza con la scritta Indri con la M girata al contrario. Bertolotti, Bertolotti ad altare per motivi opposti, Papa Pio X, Papa, lo nomina Vescovo di San Giovanni in Laterano di Roma. Allora, prima del Concilio Vaticano II voleva dire essere Vice Papa. Allora, io credo che se facessero la proposta al parroco, con il vitrato, dovunque, ci va a piedi a Roma, cioè da parroco di un paesino, hai visto al tanto, no? Eh? Eh, paese, mille abitanti, mille duemila abitanti, va, mh, poteva diventare magari anche Papa, comunque sarebbe stato vescovo, di San, vescovo, cioè segretario di Stato Apostolico, la più alta carica, no? E lui cosa fa? Rifiuta. Attenzione, questa è una cosa abnorme, nella Chiesa non c'è democrazia. Se il Papa ti dice fai una cosa da fare, fai, no? e già il vescovo se dice a un parco domani vai lì, lui ci va, non puoi dire di no, veramente non c'è democrazia. Papa Francesco è un sovrano assoluto nel Vaticano, eh? ovviamente non, è, non esercita questa sua funzione in questo modo, però se dovesse fare delle cose determinate, importanti, può fare. Certo. Ebbene, Bertolotti dice no al Papa, non può dire di no, e poi perché dire no a un'offerta fatta per diventare cosa? 
Perché? Perché quello che aveva ad altare era più importante che essere Papa. Che evidentemente in entrambi i casi è legato al territorio. Bravo, bravissimo. E allora abbiamo bisogno dell'alchimia, qualcosa di alchemico, qualcosa che deve essere lì e soltanto lì possono avere. Però se per Beranger Sonier poteva essere anche un fatto così di rivalsa ai confronti del Vesco, io dico come mai un uomo come Bertolotti non era assolutamente uno stupido, uno stolto, rifiuta di diventare vice Papa per restare alla... Lui dice ringrazio sua santità ma non posso lasciare la cura dei, delle mie, del mio gregge, no? E vuol dire che quello che aveva lì ad altare, che è un paese, ripeto, era più importante che essere vice Papa. Certo, e che in Arcadia è... Ego è proprio un gregge, però. Ah, bravo, bravo, <ride> proprio, bravo. Io ho visto questo, non il quadro originale, ma ho visto l'immagine. Esatto, c'è cioè una passione tre, tre passioni. Entrambe, luoghi misteriosi, entrambi personaggi più che misteriosi, che diventano ricchissimi, e che mi sembra vivono a un livello, insomma, che non meglio di te, insomma, vediamo così, ne abbiamo possibilità, e però non c'è un prosieguo di questa storia, non c'è, diciamo, un erede, non solo in termini economici, ma anche proprio della conoscenza, la perpetua, appunto, Bravo. di Benedice Sogné, non potrà usare quei soldi, addirittura ho sentito che li verranno bruciare. Sì, soldi. La, la perpetua si trova povera e usava sempre una frase, no? diceva, la gente di qui cammina sull'ora e non lo sa, e poi diceva, con cosa ha lasciato Monsignor? si potrebbe vivere centinaia di anni ma io non lo posso toccare e quella è una frase, una risposta alchemica lei è donna che non aveva le conoscenze del parroco, non poteva tramutare questa ricchezza, questo, questo aspetto e diventare ricca, tant'è che si trova povera e venderà la proprietà a un signore che si chiama Noel Gordou negli anni 50, proprio costretta, fatti, fatti conto che viveva praticamente quasi di sussistenza, le portavano un piatto di minestra alla donna che era vissuta con un uomo che aveva i miliardi, si riduceva a lemosinare un piatto di minestra. Vende la proprietà a questo signore Gordou e questo signore aveva una piccola azienda che non andava molto bene e lei dice, eh, non si preoccupi signor Corbu perché io un giorno le rivelerò un segreto che la renderà ricco, ricco, immensamente ricco. Anche lei nel 1953, sono vado insieme nel 1953, ha le borreggie celebrali, queste strane borreggie celebrali che la portano in fin di vita. Noel Gorbu, il proprietario esterefatto, prende un magnetofono e glielo mette vicino e dice non mi dica questo segreto e lei dice delle frasi che però è intelligibile e si porta nella tomba al segreto. A mio avviso bisognerebbe forse sentire questi nassi purtroppo certo. sono spariti perché magari non era, era un messaggio alchemico che magari lei ha voluto dire il segreto ma bisognava avere le orecchie giuste per capire questo e il fatto sta che allora Corbu inizia a fare delle ricerche per conto suo dice se c'è un tesoro sarà qui e forse scopre qualcosa che non doveva scoprire tant'è che nel 1967 si schianta con la sua macchina contro un cambio incidente no perché i gendarmi troveranno che avevano salvato i freni quindi è il primo assassinato tre scrittori a Parigi scrivono nell'anno seguente un libro si chiama Le Serpent Rouge, Il Serpente Rosso che è una sorta di ballata pubblicato guarda caso il 17 gennaio no? e nel quale si parla di Maria Maddalena dei Merovingi Merovingi perché? perché secondo una certa tradizione che poi Dan Brown riprenderà col codice da Vinci sarebbero gli eredi di Gesù e Maria Maddalena sì. Gesù avrebbe sposato Maria Maddalena avrebbe avuto una schiata di eredi che sarebbero stati re Merovingi e praticamente in, in questa ballata si parla di Maria Maddalena, si parla di questi misteri di questa zona. Ebbene, caso strano, questi tre scrittori si impiccano in, a Parigi, in varie zone di Parigi, in contemporanea quasi, due lo stesso giorno e il terzo il giorno dopo. Due, tre giovani scrittori che avevano appena pubblicato un libro, perché si devono impiccare così? Mi viene da pensare che li hanno, nel caso Calvi, li hanno in suicidati. Eh? E questo è. Ma non è neanche l'ultimo. 1974, una signora a Parigi, una signora anziana a Paura, va dalla polizia dicendo sono seguito, ho paura, la, la polizia non è da peso e sbaglia perché la troveranno assassinata. Lei si chiamava Georgette Romain Talon ed era una signora, adesso anziana, ma da bambina era stata rilasciata, era la nipote della perpetua di Berenice Sonier. Qualcosa che si era portata nel, nel corso dei decenni a Parigi l'aveva fatta uccidere nel 1974. E oggi, oggi 2023, Cosa resta lì a Renne Chateau? Al di là degli aspetti, intendo dire, magici, sì. che ci hai già detto, Monte Bugarache, quello che ti può dare spiritualmente, ma fisicamente c'è ancora qualcosa, ci sono dei simboli, dei segni, questo luogo che, dove abitava questo Benedicesimo? Certo. Ma guardi, innanzitutto, come ho detto prima, eh, 
purtroppo per certe persone che si sono comportate male, soprattutto dei belgi, hanno fatto delle cose poco chiare lì, ci sono molte telecamere, c'è veramente diffidenza per, verso alcune persone, non si può scavare, okay? quindi è tutto monitorato. Però c'è questa luna di quest'aria, io ecco, dico sempre questo vento che soffi in cima a questa collina e che ti porta come, come se ti sussurrasse dei segreti, qualcosa ti affascina, e il luogo è affascinante. Ci sono delle persone svegli, io sono molto amico con la proprietaria di, delle due librerie, una si chiama Imprint, l'altra la Porterent, che ogni volta che vado là mi fanno grandi feste, quindi la gente è molto cordiale. Però il segno ormai di Beranger Sonnier è rimasto questo alone, questa, chiamiamola questa forma, se vogliamo, di souvenir, le tazze con la sua immagine, i libri che parlano di lui, la maglietta con scritto Beranger Sonnier, il mestiero, il tesoro, il tesoro, il tesoro di diable, no? Perché si dice... E quindi è rimasto questo oggi. Io sposterei l'indagine fuori René Chateau. René Chateau un po' la cartina torna sole, è la cartolina. Ma il mistero mi è venuto a Bugarash e a Ranle Bay, dove c'è un cimitero con delle, delle tombe molto strane, e nei dintorni, molto nei dintorni. E non ultimo l'aspetto dei catari. Esatto. I catari, che era una popolazione, una religione del 1200, ambientata dalla chiesa di Roma, si diceva che questo lì sarà un santo grado. E in caso strano, i templari della zona non attaccavano i catari. I templari erano monaci, quindi sì, agli ordini del Papa. Però dicevano la stessa frase che diceva ben, eh, San Bernardo di Caravalle. Bernardo diceva, ma i catari sono persone che hanno una religione pura, pulita. Catari vuol dire Puro, catars, e loro si fa il preferito, non, non, li chiamiamo noi catari, ma tra di loro non usavano assolutamente questo nome, si chiamavano buoni uomini e buone donne. Ebbene, e guarda caso cosa ha fatto la Chiesa, ha reso questo termine brutto, dare della buona donna alla signora è, no, dare, è, è un insulto, e il buon uomo, il uomo se lo scemo, se è il buon uomo in piemontese, no? il, esatto. buon, il buon uomo, quello che diciamo, buon uomo tenga, no? come dire, lo scemotto, la prostituta, se vogliamo è lo scemotto, e dice no, buone donne, buone uomini, buone, buone, buone donne quando si incrociavano, buona donna, buongiorno, buon uomo, buongiorno, ed era così perché erano persone buone. Perché avevano così successo? Perché si dice che nel medioevo la gente aveva gli occhi per vedere, e vedevano un clero corrotto che eh, diventava, diventava uno sacerdote, non vuole fare per non riconoscere assolutamente, ma un clero assolutamente corrotto perché voleva dire mangiare e stare a avere una casta, essere un sacerdote nel medioevo voleva dire elevarsi come casta, parliamoci chiaro, e quindi andavano persone a cui non interessava assolutamente la, la spiritualità e la religione, erano parole senza senso, interessava mangiare, bere, avere il potere. E dall'altra, quindi la gente di un villaggio diceva, vedeva qui il parco con una pancia così, magari con, do, con donne intorno, tanto quindi la castità, ciao. Dall'altra vedevi i catari che avevano una moglie, non interessava il sesso, non interessava il denaro, non interessava mangiare, erano vegetariani, mangiavano solo il pesce perché si credeva che il pesce nascesse dall'acqua del fiume. E quindi erano assolutamente anche vegana, anche litera, no? E, e soprattutto non amavano la ricchezza, non perché la loro vita era là di là. Allora interessava vivere per morire, morire nel modo giusto, con il consolamento e andare nel mondo dello spirito. E quindi non interessava rubare, richiedere. Allora la gente diceva, caspita, qui ho il parroco, alla mia destra il parroco che mangia, beve, accumula denaro, e di là c'ho magari marito e moglie che invece magari ti offrono da mangiare, tanto l'intero, e si avvicinava alle catene. Questo dà molto fastidio a un papa che si chiama Innocenzo III, il quale bandisce una crociata che sterminerà questi catene. L'episodio più cruento avviene a Béziers. Béziers è una cittadina molto bella, oggi della costa francese, dalla costa verso dopo la Camargue, e nella quale la notte e il giorno della festa di Maria Maddalena, caso strano 22 luglio, un gruppo di catene si rifugiano nella chiesa di Maria Maddalena e lì vengono sterminati. Addirittura ci sono le cronache fatte dai domenicani, perché i catari non lasciano nulla di scritto. Sono i domenicani che erano gli scrivani al seguito delle truppe che trascrivono. E raccolgono delle scene orripilanti, proprio questo sangue che scorreva a fiumi nella chiesa, pezzi di fegato, braccia, gambe, stirpate, cioè una strada. A Bézier faranno poi i soldati crociati faranno una strage che forse neanche le SS hanno mai fatto, cioè uccidono mi sembra 8.000 persone in una cittadina di 15 mila, perché hanno ucciso metà popolazione, come se a Milano ci desse un milione di persone in due giorni. E c'è la famosa frase al quale un, eh, un soldato, un generale, dice al legato pontificio, ma questi cateri sono bianchi, non sono neri o gialli, no? E come facciamo a riconoscere i cateri dai non cateri, dai, dai cristiani? 
e c'è la famosa frase uccideteli tutti Dio riconoscerà il suono che è scende, scorre nella storia ma compare su testi anche francesi e così avviene una strage no l'emblema di tutto questo sarà poi a Monsegur questo nido d'Aquila nella regione della Riesia a 30 km da Relle Chateau nel quale poi i catari faranno diciamo la loro apoteosi e la loro fine anche se non finiscono con Monsegur proprio c'è un episodio importante a Monsegur ehm, quattro catari scendono da questo pane di roccia che è alto praticamente come il Dugra siamo sui 1250 1300 metri portando qualcosa fatti conto che lì ci scenderebbe Mestre proprio una, una verticale e quindi non portavano certamente cose nuove tipo uno zaino con qualche oggetto piccolo la coppa del Graal scendono e nascondono questo in qualche posto quando hanno nascosto questo tornano su a Monsegur e tranquillamente possono chiedere la fine del loro assedio l'assedio era durato un anno però succede un fatto molto eh, enigmatico e scendono dei perfetti che erano i sacerdoti dei catari davanti alle truppe e dicono sentite Pasqua sospendiamo per un giorno eh, questo attacco e vi invitiamo a venire su alla montagna dove c'è la fortezza a vedere Gesù che diventa corpo e sangue nelle mani del nostro vescovo. Questo è riportato dai domenicani, la maggioranza dei soldati lo sa, ma alcuni ufficiali dicono ma sì, per curiosità salgono, salgono su e non scendono più, non perché li hanno uccisi, perché quello che hanno visto su quel nido d'aquila su in cima ha cambiato la loro vita, la loro esistenza sapendo benissimo cosa andavano in conto. Pochi giorni dopo scendono 700 persone cantando in Ida la montagna e vanno alla morte. I soldati che cingevano da un anno l'assedio dicono sentite, abiu- siamo st- anche loro stufi di stare un anno sotto il vento, la pioggia, il sole, dicono abbiurate la fede catena, baciate il crocifisso che loro rifiutavano perché il crocifisso era un simbolo di morte, baciate il crocifisso, chiedete perdono al Papa Facciamo e la finiamo qui. E loro dicono no, assolutamente noi continuiamo a credere nel catarismo e vanno cantando nell'immane rogo che viene acceso in un luogo che oggi è chiamato il campo dei cremati e uno penserebbe che avrebbero maledetto i loro aduzzi di no da loro e i domenicani sono obbligati a scrivere si levano ringraziamenti, saluti, benedizioni perché? perché loro andavano a morire avendo avuto il consolamento il supremo sacramento col quale loro bruciavano il loro corpo ma la loro anima saliva direttamente al cielo il consolamento era l'unico sacramento e quindi avendolo ricevuto la morte e credo che a morire bruciati di loro non sia la cosa più bella. Storia affascinante, piena di mistero. Adesso ti chiedo una cosa che esola un pochino da questo. Eh, tu oggi tu sei abituato a vedere luoghi misteriosi, Bravo. a vedere luoghi sacri, luoghi sì, magici, ci hai raccontato di questi, ma so che hai esperienze anche, non ci sta tutto in una no, giornata, ne faremo altre. Fare altre sì. eh, oggi sei stato invece in visita ai tempi dell'umanità. Sì. Di Così, a caldo, perché siamo fermi. Assolutamente, per uscire, sì. <ride> e, che, qual è la tua impressione, quella proprio che senti nel cuore? Non è che devi dirci qualcosa di particolare, però mi interessa il tuo punto di vista, perché sei, non dico abituato, perché non ci si abitua mai ai misteri, ma anche ai luoghi sacri. Cosa, cosa ha mosso in te questa visita? Mi dispiace con le maniche lunghe, solo che si è visto la pelle d'oca che ha ancora durato, i peli dritti delle braccia, perché è stata un'emozione. E, mh, sono innanzitutto felicissimo di questa visita, felicissimo, e non è una parola detta a caso. Ho provato delle emozioni fortissime, delle sensazioni veramente molto, molto forti che non provavo da tanto tempo. L'ho provata in quella prima notte a Rennes Chateau, l'ho provata veramente raramente. È veramente un luogo stupefacente, veramente stupefacente, di una bellezza. E poi devo anche ringraziare voi, la vostra questa guida che è stata fondamentale e soprattutto il primo tempio quello che è stato affrescato in la sala, la sala dell'acqua che mi ha veramente come se ci fossi già stato io non sarei più uscito dalla sala dell'acqua ecco. sentivo veramente un'energia una, un'energia piacevole ecco e mh, sarei rimasto lì ore e ore ma lo dico ora per non dire giornate mesi anni se il tempo non ha più valore in quei casi lì. veramente è stato un qualche cosa di molto bello affascinante però devo dirti che io ero affascinato da questa parola davano da voi quando mi avevi contattato per una gita che abbiamo qui fatto insieme se ne parleremo poi anche in seguito e mi sono subito sentito trasportato positivamente non, eh, purtroppo vedi la gente usiamo il termine giusto è molto ignorante non conosce allora giudica prima di conoscere magari un altro ha detto ma chissà come noi invece ho sentito uno slancio uno slancio immediato di dire sì immediatamente e oggi mi ha avuto la conferma in tutte le sale che abbiamo visto, nel tempio appunto, ma anche nel, in tutto quello che circonda, anche in questo ambiente, che ovviamente è moderno e è, è strutturato in un altro modo, ho provato delle sensazioni molto molto belle. Diciamo che mi rivedrete. 
<ride> Bene. Senz'altro ti rivedremo magari anche sugli schermi che ci stanno ospitando perché tu sei un, un irrefrenabile, un pozzo di conoscenza e, e non c'è neanche bisogno dell'intervistatore, lui no. <ride> prende parte e va avanti da solo. E mi piace ancora ricordare al termine di questa nostra puntata che intanto tu eh, guidi delle visite, sì. fai delle visite guidate sì. sia a René Chateau che in questi luoghi tipo altare, altare hai scritto dei libri molto interessanti sì. su tutti questi temi, anche su un altro popolo interessante di cui sono così affascinata che voglio fare una puntata solo su questa, sì. che sono i Cagò, certo. molto poco conosciuti, mentre i Cata dei Templari in qualche maniera anche solo un eco ce l'abbiamo, io sinceramente prima di sentirti parlare non conoscevo certo. questo popolo, poi mi sono informato, ho visto cose interessanti, eh, nell'info box che trovate sotto questa, questo video ci sono sia le informazioni per contattare Giorgio Baglietti, eventualmente per fare i viaggi studi con lui, c'è cioè la assolutamente. bibliografia di riferimento Bravo. dei testi che tu hai scritto e il tuo indirizzo email per chi ha piacere di contattarti, perché sei una persona aperta, solare, socievole ed è veramente piacevole stare con te. Sì, io ti ringrazio tantissimo per questa tua partecipazione e naturalmente sarai il nostro ospite ancora. Grazie. Sarà la festa, grazie. Con voi. Grazie.